एवरी वन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड वीडियो एपी स्टेट बोर्ड न्यू सिलबस् ए क्लास मैथमेटिक्स थर्ड चाप्टर अडरस्टा कोआर्डिटर अने चाप्टर एक्सइज थ्री पाइंट वन वन टू थ्री फोर फाइव प्रॉब्लम एला चया वीडियो ने मुझे फस्ट प्रॉब्लम गिवेन हियर आर् फिगर्स इक मन कोई फिगर्स इच्छा इंदो सिंपल कर्वे सिंपल क्लोज कर्वे पालीगन एनवेक्स पालीगन एटो कांके पालीगन एटो गुर्तपेटी सो इव अर्धम कावाली अंत प्रीविय वीडियो कूस नींपल कर्व अंटे अला कांवेक्स पालीगन कांके पालीगन असल पालीगन अंटे डेफिनेशन इवन चपा सो अभी चूस नजीग अर्थम होता है इंकोसार चुदा सिंपल कर्व अं मन के पेन लिफ्ट गीसीदा ओवर लाप अवक वस्ते वाटल कर्वस अटा सपोज यह कर्व चूस मन ड्रा चेयल लपल क्लोज फिगर ने ड्रा चर्वात माला पेन लिफ्ट सैकेंड वन ड्रा चेयर सो इलास्ते इवी सिंपल कर्वस का अला चूँगी इला लिफ्ट इधदादी ओवर लापैं इला अभी सिंपल कर्व का अला इकड मन फिगर ने ड्रा चेयल इला ड्रा ची मरला इकड़कोस्तमेंटेदादी ओवर लापतना पाइंट्स अनेबी इध सिंपल कर्व का फस्ट चूँ सिंपल कर्व अंत मन के ओवर लाप अवक वे फिगर्स सिंपल कर्वस अटा फस्ट वन सिंपल कर्व अकेंड वन सिंपल कर्व अला फिफ्त वन इध सिंपल कर्वे सिंपल क्लोज कर् अला इधल क्लोज कर् इध सिंपल क्लोज कर् अंतदा मीदी ओवर लाप अवक मैं एक् पेन लिफ्ट ड्रा चेयल दाँ पेन लिफ्ट ड्रा चेयदा मीदी ओवर लाप अवकन का बट्टी वन टू अला फाइव सिक्स सैवन इवी सिंपल कर्वस अवता है अलांपल क्लोज कर्व इदे इदे डेफिनेशन वस्तु दी क्लोज उ अंत ओपन का लेकिन क्लोज का उ मरला इवे वन फिगर अला सैकंड फिगर फिफ्त फिगर सिक्त फिगर सैवंत फिगर इवन सिंपल क्लोज कर्वस इवीड क्लोज अड़की दी पेन लिफ्टे मैं सैकंड लाइन की इवीदा मीदा ओवर लापैसे अद सिंपल कर्वे का अला इध सिंपल कर्व का सो वीट आंसर वन टू फाइव सिक्स सैवन सैकेंड वन की पालीगन पालीगन अंत लाइन सेग्मेंट तो मतमे फाम अ क्लोज फिगर ने पालीगन अटा इक मन की लाइन सेग्मेंट इवन लाइन सेग्मेंट फिगर वन फिगर टू फोर लाइन सेग्मेंट तो फाम अभी कर्वड षे उबी इवी लाइन सेग्मेंट का अला लाइन सेग्मेंट अदा मीदी ओवर लापैं काबी इध पालीगन का अला कर्व षे उ कर्वड षे उ इकड कर्व का उ सो वन टू मतमे पालीगन अवता है नैक्स्ट कांवेक्स पालीगन कांवेक्स पालीगन अंटे सैकंड फिगर अन्ट मन डयाग्नल ड्रा चुड़ डयाग्नल फिगर की इंटीरियमे उ कांवेक्स पालीगन अटा इकड़ना फिगर्स अंटे पालीगन आ पालीगन कांवेक्स पालीगन सैकंड वन अस्ट कांके पालीगन कांके पालीगन अंटे डयाग्नल ड्रा चुड़ फिगर के एक्सटीरियर कनक वस्ते इक चूँगी टू पाइंट वर्स जॉन चे डग्नल वो डग्नल अने फिगर के एक्सटीरियर उबी दी कांके पालीगन अटा सो इक रास्ट चूँ आसर्स सिंपल कर्व वन टू फाइव सिक्स सैवन फिगर्स सिंपल कर्वस अला सिंपल क्लोज कर्वस अंत वन फिगर सैकंड फिगर फिफ्त फिगर सिक्त फिगर सैवंत फिगर इवी सिंपल क्लोज कर्वस पालीगन अंटे लाइन सेग्में तो फाम अंत वन टू फिगर्स नैक्स्ट कांवेक्स पालीगन सैकंड फिगर कांके पालीगन फस्ट फिगर अन्ट इधी फस्ट क्वेश्चन नैक्स्ट सैकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी डयाग्नल दीच आफ दि फाइंग हाव इकड़ी पालीगन की एन डयाग्नल वस्तायो राय कांवेक्स क्वाड्रेटर एन डयाग्नल ड्रा चेयलू ए रेग्युर् हेक्सागन हेक्सागन की एन डयाग्नल ड्रा चेयल अला ट्रयांगि की एन डयाग्नल ड्रा चेयलो चपाली प्रीविय वीडियो डयाग्नल डेफिनेशन चुप्कना टू ना कांसक्यूट वर्ट जॉन चे फाम अइन सेगमेंटे डयाग्नल अन्सक्यूट कांसक्यूट अंटे पक् पक्ने उन्सक्यूट अंत पीआर अवता है पी क्यू अने का क्यूट एस अने का क्यूट का क्यूट अंत वरस पक्ने अर्थम सो ना कांसक्यूट पीआर पी वर्ट आर् वर्ट रूनसक्यूट पीआर अने डग्नल अला एसक्यू अने डग्नल अो टू डयाग्नल 
can be drawn to the quadrilateral two diagonals can be drawn to the quadrilateral so quadrilateral ante manaki four sides untayi ela aina undachu ava four sides so two diagonals maatrame draw cheyagalam next regular hexagon regular ante asal hexagon ante six sides untayi six sides six angles equal ga unte danni regular hexagon antamu chudandi regular hexagon ante six sides untayi hexagon ante six sides equal ga untayi so ipu diagonals draw chese tappudu a ane vertices ki consecutive vertices kaakunda migilina vertices annitni join chesede diagonal a ki b ane consecutive vertices alane f kuda consecutive non consecutive ante ac ane non consecutive ad kuda non consecutive vertices ae kuda non consecutive vertices so ee 3 anevi a nunchi draw chese diagonals ikkada raaskundam ac oka diagonal ad anedi inko diagonal ae anedi inko oka diagonal next b vertices nunchi chuddam b ki a anedi consecutive c kuda consecutive so ee rendu kaakunda migilina 3 anevi non consecutive so bd anedi oka diagonal be anedi oka diagonal bf kuda inko oka diagonal avutundi so b ti nunchi draw chese avi kuda raadam bd be alane bf నెక్స్ట్ సి నుంచి చూసినట్లయితే సికి బిడి అనేవి కాన్సిక్యూటివ్ అవుతాయి మిగిలిన త్రీ నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే సిఏ ఆల్రెడీ డ్రా చేసాం కాబట్టి రాయక్కర్లేదు నెక్స్ట్ సిఈసిఎఫ్ సిఈ నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ వర్సెస్ అలానే సిఎఫ్ కూడా నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ సిఈ కామా సిఎఫ్ సి నుంచి డ్రా చేసినవి సిఏ కూడా వస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ ఏసీ అన్నా సిఏ అన్నా ఒకటే కాబట్టి రాయాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ డికి చూసినట్లయితే డికి సి డిసి అనే ఈ అనేవి ఈ రెండు కూడా కాన్సిక్యూటివ్ అవుతాయి మిగిలిన త్రీ నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే డిఎఫ్ అనేది అలానే డిఏ డిబి డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇక డిఎఫ్ అనేది మాత్రమే డయాగ్నల్ అవుతుంది డి నుంచి నెక్స్ట్ ఈ నుంచి చూసినట్లయితే అన్ని డ్రా చేసాం కదా ఈకి ఎఫ్ డి అనేవి కాన్సిక్యూటివ్ అవుతాయి మిగిలిన మూడు అంటే ఈఏ ఈబి ఈసి ఆల్రెడీ డ్రా చేసాము నెక్స్ట్ ఎఫ్కి చూసినట్లయితే ఈఏ అనేవి కాన్సిక్యూటివ్ అవుతాయి మిగిలిన మూడు నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఎఫ్డి డ్రా చేసేసాము ఎఫ్సి డ్రా చేసాము ఎఫ్పి కూడా డ్రా చేసాము మొత్తం ఈ హెక్సాగన్కి రెగ్యులర్ హెక్సాగన్ లేదా నా ఇర్రెగ్యులర్ హెక్సాగన్కి అయినా సరే మొత్తం నైన్ డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయొచ్చు వీ కెన్ డ్రా నైన్ డయాగ్నల్స్ నైన్ డయాగ్నల్స్ టు హెక్సాగన్ సో నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఎక్స్ అనే వర్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్కి వై అనేది కాన్సిక్యూటివ్ అవుతుంది జెడ్ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ అవుతుంది డయాగ్నల్ అంటే టూ నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ వర్సెస్ని జాయిన్ చేసేది డయాగ్నల్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ వర్సెస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఏ ట్రయాంగిల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఏ ట్రయాంగిల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డయాగ్నల్స్ సో ట్రయాంగిల్కి మనం డయాగ్నల్స్ని డ్రా చేయలేం because every two vertices so prati vertices kuda anni consecutive e unnai every two vertices are consecutive to the third one consecutive to the third vertices leda third one కాన్సిక్యూటివే అన్ని కాన్సిక్యూటివే కాబట్టి నాన్ కాన్సిక్యూటివ్ లేవు కాబట్టి ట్రయాంగిల్కి డయాగ్నల్స్ని డ్రా చేయలేం థర్డ్ ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటర్ విల్ దిస్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ ఇఫ్ ది క్వాడ్రిలేటర్ ఈజ్ నాట్ కాన్వెక్స్ మేక్ ఏ నాన్ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటర్ అండ్ ట్రై అన్నాడు సో సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటర్ త్రీ సిక్స్టీ అని ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం కదా సో మనకి ఇక్కడ కాన్వెక్స్ అంటే ఏంటో కాంకేవ్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి అది కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటర్ అయినా కాంకేవ్ క్వాడ్రిలేటర్ అయినా సమ్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే కాంకేవ్ అయినా కానీ అది హోల్డ్ ఆ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట ఎస్ ఇట్ విల్ హోల్డ్ ఈవెన్ కాంకేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ ఏ క్వాడ్రిలేటర్ అయినప్పటికీ ది సమ్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటర్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ది టేబుల్ ఈచ్ ఫిగర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ట్రయాంగిల్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ డిడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద
సో మనకి సెవెంత్ క్లాస్లోనేమో సమ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ అని నేర్చుకున్నాము అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎక్ వాటిలేటర్ త్రీ సిక్స్టీ అని నేర్చుకున్నాం మరి పెంటగన్ హెక్సాగన్ను అలానే ఆక్టాగన్ ఇవి ఇచ్చినప్పుడు వాటి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది దానికి ఏదైనా ఫార్ములా ఉందా డిడక్ట్ చేయడానికి అనేది ఈ ఫిగర్స్లో చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫిగర్ సైడ్ యాంగిల్ సమ్ సో ఫస్ట్ ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది క్వాడ్రిలేటరల్ ఒక డయాగ్నల్ డ్రా చేయడం ద్వారా ఇది టూ ట్రయాంగిల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది సో ఈ ట్రయాంగిల్లో సమ్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది ఈ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది టూ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అని వేశారు మనం ఈ డయాగ్రామ్ని ఈ ఫిగర్ని ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్గా డివైడ్ చేస్తే అన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి దీన్ని పెంటగన్ అంటాము ఇందులో డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయడం ద్వారా ఇది త్రీ ట్రయాంగిల్స్గా డివైడ్ అయింది సో త్రీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఈచ్ వన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కదా వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ త్రీ వన్ ఎయిటీస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ ఈ త్రీ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్లో నుంచి టూ మైనస్ చేసాం ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అలానే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్లో నుంచి టూ మైనస్ చేస్తే టూ వచ్చింది టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ హెక్సాగన్ హెక్సాగన్లో డయాగ్నల్స్ డ్రా చేయడం ద్వారా మొత్తం అది ఫోర్ ట్రయాంగిల్స్గా డివైడ్ అయింది సో ఒక్కొక్క ట్రయాంగిల్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్లో నుంచి టూ మైనస్ చేయాలి సిక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మిగిలిన సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు మన ఫిగర్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ని బట్టి సెవెన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఎంత అవుతుంది అలానే టెన్ సైడ్స్ ఎన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫార్ములాని డిడక్ట్ చేయాలన్నమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్లో నుంచి టూ మైనస్ చేసి ఇంటూ వన్ ఎయిటీ కనుక వేస్తే సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం సెవెన్ సైడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది సెవెన్ సైడ్స్ ఎంతో కనుక్కోవాలి ఫార్ములా సెవెన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ మైనస్ టూ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ ఫైవ్స్ నైంటీ జీరోకి జీరో వేస్తే మొత్తం నైన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట సెవెన్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కనుక ఒకవేళ ఎయిట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అయితే అంటే ఎయిట్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఫార్ములా సో ఎయిట్ మైనస్ టూ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఆరు వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అలానే జీరోకి జీరో అంటే టెన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ టెన్ సైడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే టెన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ టెన్ మైనస్ టూ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఎయిట్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ జీరోకి జీరో వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఒకవేళ ఎన్ సైడ్స్ అనుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎన్ సైడ్స్ ఎన్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ సో మనం ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటే అన్ని సైడ్స్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం వాట్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ స్టేట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఆఫ్ త్రీ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ సిక్స్ సైడ్స్ రెగ్యులర్ పాలిగన్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ చెప్పాలంట సో ఈ పాలిగన్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ఇట్స్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అలా ఉంటే కనుక దాన్ని రెగ్యులర్ పాలిగన్ అంటాము టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఆల్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి సపోజ్ రెక్టాంగిల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే రెక్టాంగిల్లో ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సో దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగన్ సో రెగ్యులర్ పాలిగన్లో త్రీ సైడ్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఆఫ్ త్రీ సైడ్స్ ఈజ్ అన్ ఈక్వలేటల్ ట్రయాంగిల్ అలానే రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఆఫ్ ఫోర్ సైడ్స్ ఈజ్ స్క్వేర్ రెగ్యులర్ పాలిగన్ ఆఫ్ సిక్స్ సైడ్స్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ హెక్సాగన్ సో ఇక ఫోర్ కంటే ఎక్కువ